നമ്മുടെ ആസിഡ്സ് ബേസസ് ആൻഡ് സോൾട്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ വേഗം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്താലോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ വൈറ്റ് കെമിക്കൽ കോമ്പൌണ്ട് ബിക്കംസ് ഹാർഡ് ഓൺ മിക്സിംഗ് പ്രോപ്പർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പൊ ഒരു വൈറ്റ് കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടിനെ വാട്ടർ ചേർ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായി ഹാർഡ് ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ് ഇഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ബ്രോക്കൺ ബോൺസ് ഇൻ ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻസ് അപ്പോൾ പൊട്ടിയ എല്ലൊക്കെ അല്ലേ ബ്രോക്കൺ ബോൺസിനെയൊക്കെ ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആളെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെയിം ദ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് എൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് കെമിക്കൽ ഫോർമുല അപ്പം ഏത് കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അത് അല്ലെ ഏത് ആ വൈറ്റ് കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ആരാണ് 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 നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് കെമിക്കൽ ഫോർമുല അപ്പൊ അവന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്താ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ഈസ് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആഫ് എച്ച് ടു ഒ ആണ് ഓക്കെ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആഫ് എച്ച് ടു ഒ ആണ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ടു ഷോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ വാട്ടർ ഈസ് ആഡ് ടു ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻ പ്രോപ്പർ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആഫ് എച്ച് ടു ഒ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആഫ് എച്ച് ടു ഒ അതിലേക്ക് ഇതാ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്നു ത്രീ ബൈ ടു എച്ച് ടു ഒ ഗീസ് നമുക്ക് കിട്ടുക കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ടു എച്ച് ടു ഒ ആണ് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ടു എച്ച് ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് അവനാണ് ജിപ്സം ഓക്കെ ഇവനാണ് ജിപ്സം അപ്പൊ നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആളാണ് ജിപ്സം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മള് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാ the compound is plaster of paris it is its formula is calcium sulfide of h2o it change into gypsum when proper quantity of water is added to it okay appo idu namaka next question nokka the next question is what is water of crystallization name and give formula of two salts which contain water of crystallization appo endana വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോൾട്ടിലുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ അല്ലെ ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ അതുപോലെ അടുത്ത വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഉള്ള ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് സെവൻ എച്ച് ടു ഒ ഇവനെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ എന്നാണ് പറയുക ഗ്രീൻ കളറിലുള്ളതാണ് ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുള്ള ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ടെൻ എച്ച് ടു ഒ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ടെൻ എച്ച് ടു ഒ ഇവനാണ് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് സോഡ വാഷിംഗ് സോഡ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവരിലൊക്കെ ഉള്ള ഈ വാട്ടർ ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എന്നാണ് ആ അതാണ് വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോൾട്സിലുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ പ്രസന്റ് ഇൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോൾട്സ് ആർ വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അതായത് ബ്ലൂ വിട്രിയോളീസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഫൈവ് എച്ച് ടു ആണ് ബ്ലൂ കളറിലാണ് ഓക്കെ ഇനി ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ സെവൻ എച്ച് ടു ആണ് ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ ആൻഡ് വാഷിംഗ് സോഡ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ടെൻ എച്ച് ടു ഒ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ പി എച്ച് ഓഫ് എ സോൾട്ട് യൂസ് ടു മേക്ക് ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ക്രിസ്പി പക്കോറാസ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസിലൊക്കെ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാ
its two users appa aaraanu avan alle aarene aanu nammal adilekku add cheynathu and avante chemical equation of formation formation de chemical equation um adu pole avante rendu use um aanu namukku ezhudendathu appa aarene aanu nammal aa pakora sakki undakumbol cake okki undakumbol nammal cherkuna salt edana it is sodium hydrogen carbonate adava sodium bicarbonate aanu alle it is nahco3 that is sodium bicarbonate sodium bicarbonate ennu parayam allengil sodium hydrogen carbonate ennu parayam alle ivanana baking soda okay baking soda baking soda അപ്പൊ ഇനി ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ ഫോർമേഷന്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ വാട്ടറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അമോണിയ എൻ എച്ച് ത്രീയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ബേക്കിംഗ് സോഡയും അമോണിയം ക്ലോറൈഡും ഓക്കെ എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ പ്ലസ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവന്റെ ഫോർമേഷന്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ ഇനി റൈറ്റ് എ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ടു യൂസസ് അപ്പൊ രണ്ട് യൂസ് ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ രണ്ട് യൂസ് എന്താണ് മെയിൻ യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ ഇവൻ നമ്മൾ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാസിഡുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷനേഴ്സിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ മെയിൻ യൂസുകളാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ it is used in soda acid fire extinguishers and it is used as ingredient of antacid antacid galile acidity korakkanulla medicines aan antacids adilokke nammal endine use cheyunnundu sodium hydrogen carbonate ne ubhayogikkunnundu clear aanallo clear aanallo okay appo ini nammude last question nokike define olfactory indicators olfactory indicators ennu parnal endana name two substances which can be used as olfactory indicators appo olfactory indicator aayta use cheyan pattuna rendu substance kodi nammalodu chodichittunde appo endha olfactory indicators appo adinu munne endana indicators namukku ariyam indicators ennu parnal soojagangal aanu nammude acid neyum base neyum തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അല്ലെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരിക ഇത് ആസിഡ് ആണ് ഇത് ബേസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒൽഫാക്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മെൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെ സ്മെല്ലിൽ ഉള്ള ചേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇത് ആസിഡ് ആണ് ബേസ് ആണ് എന്ന് ആസിഡിൽ ഒരു സ്മെൽ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ബേസിൽ വേറെ സ്മെൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഒൽഫാക്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒൽഫാക്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെ പറയാം നമ്മുടെ ഒനിയൻ പറയാം അല്ലെ ഒനിയൻ പറയാം അതുപോലെ ക്രോ ഓയിൽ പറയാം വാനില എക്സ്ട്രാക്ട് പറയാം അല്ലെ വാനില എക്സ്ട്രാക്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒൽഫാക്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ചൂസ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ഫ്രം ദ ഫോളോവിംഗ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ആസിഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് അസിറ്റിക് ആസിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ കാർബോണിക് ആസിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ നൈട്രിക് ആസിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് മക്കളെ സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാട്ടറിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ തരുന്നവരാണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ തരുന്നവർ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നൈട്രിക് ആസിഡോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആൻഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതാ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വിച്ച് വർക്ക് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഓർഡർ ആർ കോൾഡ് ഒൽഫാക്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒനിയൻ ആൻഡ് വാനില എക്സ്ട്രാക്ട് can be used as olfactory indicators ini nammal paranju strong aayittla acid gal arakkiyana sulfuric acid and nitric acid are strong acids clear aanallo appo nammal naal questions nammude acids bases and salts ennalla chapter il ninnu naal questions discuss cheyidittunde appo ellavarkkum ee paranja questions okke manasilayi ennu vishwasikkunnu 
അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും എക്സാം എഴുതാൻ സാധിക്കട്ടെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്